కోచింగ్ అకాడమీ ఇంకా కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్ హోస్ట్ కంట్రీ అగ్రిమెంట్ తెయ్యం గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లస్టర్ మ్యూనేషన్స్ హోస్ట్ నాడు ఒప్పందం తెయ్యం ఉలగలావ్య ప్లాస్టిక్ ఒప్పందం క్లస్టర్ కుండుగల్ హోస్ట్ కంట్రీ అగ్రిమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ సైన్ హోస్ట్ కంట్రీ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్ ఫర్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫీస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అట్ న్యూఢిల్లీ అదాదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియనోడ ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் தான் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட் அப்படின்ற அக்ரிமெண்ட்டு எதுக்காக அப்படின்னா ஏரியா ஆஃபீஸும் இனோவேஷன் சென்டரும் நியூ டெல்லியில் திறக்கிறதுக்காக சைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் இந்த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட் இது இந்த ஏரியா ஆஃபீஸை ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் அதோட ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கட்டமைக்கிறதுக்கும் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுக்கும் இந்த இங்கே அமைய போகிற நியூ டெல்லியில் அமைய போகிற ஏரியா ஆஃபீஸ் அண்ட் இனோவேஷன் சென்டர் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் ஈரான் மால்தீவ்ஸ் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கு அனைத்து சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸுக்கும் நோடல் பாயிண்ட்டாக செயல்படும் இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியனை பற்றி பார்க்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்க ஜெனிவாவில் இருக்குது ஜெனிவா ஸ்விட்சர்லாண்ட் தான் இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினேழு மே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது கரண்ட் செக்ரட்டரி ஜென்ரல் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹொலின் ஜெகோ அப்படின்றவர் தான் இதோட செக்ரட்டரி ஜென்ரல் அடுத்த டாபிக் தேயம் தேயம் அப்படின்றது எண்ணூறு வருடங்களுக்கு பழமையான ஒரு ரிச்சுவல் டான்ஸை எந்த ஸ்டேட்டில் இந்த தேயம் அப்படின்ற நடனம் ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரளாவில் தான் இந்த தேயம் அப்படின்ற நடனம் ஃபேமஸாக இருக்குது இதோட இன்னொரு பேர் வந்து களியாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்ஷியன் ட்ரைபல் கல்ச்சரை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இந்த தேயம் அப்படின்ற நடனம் அமைஞ்சிருக்கு இதில் இப்போது இந்த ரிச்சுவல் டான்ஸ் அக்னி கடாரன் தேயம் ஹேஸ் பிகின் அட் கலியாட்டம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவலில் இந்த அக்னி கடாரன் தேயம் அப்படின்ற தேயம் வந்து கேரளாவில் இருக்க கணநூரில் இப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பார்ட்லேருந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதில் தேயம் அப்படின்றது எந்த ஸ்டேட்டோட தொடர்புடையது அப்படின்னு கேள்வி வரலாம் அப்படின்னா கேரளாவோட தொடர்புடைய ஒரு ரிச்சுவல் டான்ஸ் அடுத்த டாபிக் குளோபல் பிளாஸ்டிக் ட்ரீட்டி யூஎன்இஏ அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய யுனைடட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் அசம்பிளி நூற்றி எழுவத்தஞ்சு மெம்பர் கண்ட்ரீஸோட ஒரு ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ட்ரீட்டி தான் இந்த குளோபல் பிளாஸ்டிக் ட்ரீட்டி இது பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷனை தடுக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த இது இதுக்கு முன்னாடி பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷனை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு அதை நிறைவேற்றுற விதமாக தான் இந்த குளோபல் பிளாஸ்டிக் ட்ரீட்டி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு யாரால் முன்மொழியப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யுனைடட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் அசம்பிளியால் முன்மொழியப்பட்டு நூற்றி எழுவத்தஞ்சு மெம்பர் கண்ட்ரிஸால் சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது லீகலி பைண்டிங் இதில் சைன் பண்ணியிருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பாக அதில் குறிப்பிட்டிருக்க டயத்துக்குள்ள பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷனை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் இந்த ட்ரீட்டி எப்போ ராட்டிஃபை ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் இது ராட்டிஃபை ஆகிரும் இதில் வேரியஸ் மெஷர்ஸு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அட்ரெஸிங் த டா டாக்ஸிக் பேர்டன் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கை பற்றின டாக்ஸிக் பேர்டனை குறித்த பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் அதை எப்படி தடுக்கிறது அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷனை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படின்ற வழிமுறைகளையும் இந்த ட்ரீட்டியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு 
அடுத்த டாபிக் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளஸ்டர் மியூனேஷன்ஸ் அதாவது கிளஸ்டர் மியூனேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஒரு குண்டு மேலேருந்து போடப்படும் அந்த குண்டுலேருந்து பல குண்டுகள் பிரிஞ்சு அந்த இடத்த வந்து சேதப்படுத்துகிறோம் அது இது அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளஸ்டர் மினேஷன் ஒரு பெரிய குண்டு ஒன்று மேலேருந்து அல்லது கடல் வழியாகவோ வான் வழியாகவோ செலுத்தப்படும் அந்த குண்டு வர்றப்ப அதில் இருந்து பல சிறு குண்டுகள் போய் பல இடங்களை ஒரே நேரத்தில் தாக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை கொண்டது தான் அந்த கிளஸ்டர் மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய குண்டுகள் இது மே இந்த கன்வென்ஷன் இதுக்கான கன்வென்ஷன் எப்போ சைன் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தோம்னா மே ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நூற்றி ஏழு ஸ்டேட்ஸு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணாங்க இந்த கிளஸ்டர் மினேஷன் அப்படின்றத தடுக்கிறதுக்காக அந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணப்பட்டுச்சு சாதாரண குண்டு வெடிப்பை விட இந்த கிளஸ்டர் மினேஷனால் உண்டாகக்கூடிய குண்டு வெடிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பையும் விளைவையும் கொடுக்குது அதனால் இதை தடுக்கிற விதமாக அனைத்து நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ட்ரீட்டி தான் இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் கிளஸ்டர் மினேஷன் அப்படின்ற ட்ரீட்டி இப்போது நடந்துகிட்ருக்க ரஷ்யா உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் ரஷ்யா இந்த கிளஸ்டர் மினேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புகார் எழுந்திருக்கு இந்த கன்வென்ஷன் படி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சப்மியூனேஷன் ஈச் வெயிட்டிங் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் அண்ட் இன்க்ளூட் தோஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சப்மியூனேஷன்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு குண்டுலேருந்தும் இருபது கிலோகிராமுக்கு மேலே இருபது கிலோகிராமுக்குள்ளே இருக்க சிறு குண்டுகள் பிரிவு குண்டுகள் வந்து வரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆயுதங்களை போரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நோக்கமாக கொண்டு சைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு கன்வென்ஷன் தான் இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் கிளஸ்டர் மியூனேஷன் நீ பார்த்த கண்ட பேஸ்லேருந்து சில கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் தேயம் ஆர் கலியாட்டம் இஸ் அ ரிச்சுவல் டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் இன் விச் ஸ்டேட் கர்நாடகா கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் தேயம் அல்லது களியாட்டம் என்பது எந்த மாநில யூனியன் பிரதேசத்தில் நடத்தப்படும் ஒரு நடனம் கர்நாடகா கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் மேற்கு வங்கம் விச் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் அப்ரூவ் மேண்டேட் டு டிராஃப்ட் குளோபல் பிளாஸ்டிக் ட்ரீட்டி யூஎன்எஃப்சிசி யூஎன் என்விரான்மெண்ட் அசம்பிளி ஐபிசிசி WWF உலகளாவிய பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்தம் வரைவுக்கான ஆணையை எந்த சர்வதேச நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளது யூஎன்எஃப்சிசி யூஎன் சுற்றுச்சூழல் சபை ஐபிசிசி WWF When was the Convention on Cluster Munitions signed? 1972, 2008, 2020, 2021 கிளஸ்டர் வெடிமருந்துகளுக்கான ஒப்பந்தம் எப்போது கையெழுத்தானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இன்றைக்கான திருக்குறள் பெரியாரை துணைக்கோடல் அப்படின்ற அதிகாரத்துலேருந்து பார்த்துட்டு வரோம் அதில் தம்மிர் பெரியா தமரா ஒழுகுதல் வன்மையில் எல்லாம் தலை தம்மிர் பெரியா தமரா ஒழுகுதல் வன்மையில் எல்லாம் தலை அந்த குரலோட விளக்கம் அறிவு ஆற்றல் ஆகியவற்றில் தம்மை காட்டிலும் சிறந்த பெரியவராக இருப்பவருடன் உறவு கொண்டு அவர் வழி நடப்பது மிக பெரும் வலிமையாகும் அறிவு ஆற்றல் ஆகியவற்றில் தம்மை விட சிறந்த பெரியவராக இருப்பவரோடு உறவு கொண்டு அவர் வழி நடப்பது மிக பெரும் வலிமையாக அமையும் அதாவது அறிவுலையும் ஆற்றலையும் நம்மளை விட பெரியவங்களாக இருக்கவங்களோட உறவு கொண்டு நட்பு கொண்டு அவர்களோட நடக்கிறது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய வலிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது நமக்கு எது வலிமையாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம விட அறிவுலையும் ஆற்றல்லையும் சிறந்தவங்களோட நம்ம நட்பு கொண்டு அவங்கள நம்ம கூட வச்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்படுறது நமக்கு மிக பெரும் வலிமையாக அமையும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு தம்மிற் பெரியா தமரா ஒழுகுதல் வன்மையுள் எல்லாம் தலை நன்றி